Hindi pa rin tayo nagsawa sa C6. Sobra ng daming version. Pero yung gagawin ko ngayon ay gamit puro delata. Simple, simple. Luto na ka. Gagawa tayo ng sisig delata edition gamit ang ating uh, meatloaf at corn chicken. Pero dagdagan din natin ng konting tofu na gagawin natin crispy. So, before we start sauteing our sisig, yung gagawin natin ay magpiprito tayo ng tokwa. Yan. Hot oil and our tokwa. Yan. And we just fry it until crisp. Yan. Yan. Iwan lang natin yan. And in the meantime, simulan na rin natin yung ating sisig. Sobrang simple lang. Konting oil. Ang importante sa sisig ay yung lasa niya which dapat malinamnam at dapat may konting asing. So, lalapit natin sa original sisig yung timpla niya kasi mahirap maghanap ng kalamansi. Gagamit tayo ng konting soy sauce and vinegar. Kinumbay na natin siya. At konting sugar para magbalance lang ating flavors. Yan. At ipimix na natin siya para sobrang bilis ng paggawa ng ating sisig. And we have our pan with a little bit of oil. Meron tayong denice. Denice na natin yung ating meatloaf. Pwede yung beef loaf. Yan. So, try natin i-achieve yung texture at konting flavor ng sisig. Kaya, piniprito natin ng konti ang ating beef loaf. Kasi, di ba, yung may konting parang livery type of texture yung ating sisig. Dahil sa ulo nga ng baboy. Sometimes, silalagyan ng utak. So, we're trying to fry the meatloaf din para maging uh, mas firm siya. Hindi siya lasog-lasog masyado when we toss everything together. Kapag medyo limited na yung mga ingredients natin, kung ano-ano lang napag-isipan natin, kasi nagsasawa din tayo sa usual preparations, pwede na yung meatloaf na prituin lang, pero kakasawa din. So, we're trying to find ways sa so medyo maiba, magkaroon ng variety yung mga kinakain natin. So, medyo fried na rin yung ating uh, meatloaf. Yan, diced meatloaf. Ngayon, lalagyan natin ng konting butter. Kasi may oil na kanina, lalagyan natin ng konting butter or margarine. Margarine yung gamit ko ngayon. Just today, we add our onions and our chilies. Yan. Chilies. Toss. And lalagyan natin ng ating spicy na corn chicken. Yan. Yan, walang sayang. Kasi nagtitipid tayo. Yung ginagawa natin, we want it to dry up a little. Ha? So, yung ginagawa, medyo may konting sabaw yung ating corn chicken. So, pinapatuyo natin siya. And our tokwa is already fried. So, itatabi na rin natin siya. So, ito yung mag-a-add ng medyo kunat-kunat factor sa ating dilata sisig today. Yan. And... Tingnan mo, dry na yung ating sisig. Look at that. Medyo toasty na yung ating sides. And what we do, we just season with our toyo, suka, and sugar mixture. Yan. Just a little para ma-achieve yung ating medyo sisig flavor. Black pepper. Yan. So, kahit na sinasabi ng mga ibang tao na sisig has no egg and sisig has no mayonnaise, pero sa panahon ngayon, yung kaperanggot natin na ulam, kailangan natin padamihin. So, if you add a little bit of stuff, just to be able to increase the volume of your ulam, do it. And that's just a spare judgment when everybody is abundant. Yun. So, it's done. And we're ready to plate. Sisig, delata sisig using our meatloaf. So, sisig siya with a sunny side up egg. Di ba kahit simple-simple lang yung mga ingredients natin tsaka mga putahe natin o sa ayusin na yung paggawa. It's very presentable and nakakatakam siya. Slide our sunny side up egg over our sisig and, and garnish our sisig with our fried tokwa. Ayan. Spread around. So, See, it's a play of textures, a play of flavors, and obviously, it's something that you can do at home. Ano ba guys? Wale o Hawaii? Sobrang simple, sobrang easy. 
Delata Sisig Simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumami ang ating mga kasimple and don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.